जी स्टूडेंट्स ग्रामी थ्रम के बारे में एक एग्जांपल करते हैं अ ब्लॉक ऑफ मैस 1.5 केजी रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम इन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तो देखिए यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल यहां पे एक हमारे पास ब्लॉक है जिसका मास है 1.5 kg हम लिखते हैं कि मास ऑफ द ब्लॉक इज 1.5 kg अब इस ब्लॉक का हम वेट फाइंड आउट करते हैं वेट का क्या फार्मूला है w equal to mg और m यहां पे हमारे पास 1.5 है और g की वैल्यू 10 है तो 1.5 into 10 equal to 15 newton तो weight of the block 15 newton weight of the block ये vertically downward add करें अब यहां पे मार पास two forces add कर रही हैं normal component of contact force जिसको हम R capital R से denote करते हैं and frictional component of contact force जिसको हम यहां पे capital F से denote करते हैं since the block can move downward. जब वो block downward move कर सकते हैं, तो इसका जो frictional force होगी, वो upward होगी। और अगर block upward move कर रहा होगा, तो उसकी frictional force downward move करेगी। तो यहाँ पे कोई और force तो act नहीं कर रही। That means कि ये नीचे को ही move करने की tendency है इसकी। So that means इसका जो frictional component है, वो upward act करेगा। तो आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो यहां पे हम F और R फाइंड आउट करना है तो लैमिस थ्योरम यहां पे हम अप्लाई करते हैं अच्छा लैमिस थ्योरम देखिए यहां पे जो ब्लॉक है इस पे थ्री फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और थ्री फोर्सेस एक ब्लॉक पे ही एक्ट कर रही हैं यानी कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं तो दैट मींस ये जो थ्री फोर्सेस हैं ये कंकरेंट फोर्सेस और इनका हम देखते हैं कि ये एंगल क्या बना रही है ये एंगल 60 डिग्री बना रही है और ये एंगल भी ये 60 डिग्री है अब इसकी ये सेपरेट एक डायग्राम हम बना लेते हैं ये फोर्स F ये R और इधर वेट हम डाउनवर्ड कर लेते हैं ये F की डायरेक्शन होगी ये R की डायरेक्शन होगी और ये W F and R के between angle 90 degree क्योंकि ये given है ये angle हमारे पास क्योंकि ये 90 degree और ये 60 तो ये 150 angle हो जाएगा similarly ये angle हमारे पास 120 आ जाएगा और अब हम लेमिस्ट्रोन को apply करते हैं लैमिस थ्योरम क्या स्टेट करता है कि F ओवर साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू F या साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू अदर टू है R एंड W उनके बिटवीन एंगल है 120 डिग्री इज इक्वल टू R ओवर अब R के ऑपोजिट एंगल 150 है तो R ओवर साइन ऑफ 150 इक्वल टू W W यहाँ पे हमारे पास 15 न्यूटन है, तो 15 ओवर साइन ऑफ 90, क्योंकि W के ऑपोजिट जो एंगल है, वो 90, तो इनको सप्लीट कर लेते हैं, एक दफा हम F फाइंड आउट करते हैं, ये वाली टर्म यूज कर लेंगे और ये वाली यूज कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम R फाइंड आउट कर लेंगे, तो देखते हैं F ओवर साइन ऑफ 120 is equal to 15 over sin of 90 so sin 120 ki well right side pe lege hai f equal to 15 over sin 90 1 into sin 120 degree sin 120 ki value 0.866 तो ये इक्वल आ जाएगा 13 न्यूटन की F इक्वल टू 
करेक्टली न्यूट्रल सिमिलरली आप फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कंटेक्ट फोर्स है तो आर ओवर साइनो वन फिफ्टी इज इक्वल टू फिफ्टीन ओवर साइन ऑफ नाइन्टी गेम साइन नाइन्टी की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे वन तो जहां से अप्लाई करते हैं आर इक्वल साइन वन फिफ्टी राइट पे ले जाएंगे फिफ्टीन इंटू साइन वन फिफ्टी 150 is in degrees over sine of 90. Sine 90 की value 1 है. 15 into sine 150 की value 0.5. Sine 91. तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5 newton. तो ये हमने R और F की values find out कर ली. Thank you. जो डियर स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और करते हैं टेनिस थ्योरम के बारे में एग्जाम्पल है अ पार्टिकल पी ऑफ मैस 2.1 पॉइंट वन के जी इज अटैच टू वन एंड ऑफ ईच ऑफ टू लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स ये पी ए और पी ए भी टू स्ट्रिंग्स है The other ends of the string are attached to the points A and B. These two strings are, and other ye A point or B point ke saath attached hain, aur ye particle P hai. Which are at some horizontal level, so A ki horizontal level pe. P has an equilibrium at a point 40 meter below the level of A and B. That is A 40 centimeter. And the strings P A and P B have length 50 cm and 14 cm respectively, as shown in the diagram. That is, the P A 50 cm and the P B 14 cm. So that the tension in the string P A is 20 Nm, and find the tension in the string P B. तो स्टार्ट करते हैं एक और ये डायग्राम बनाइए सिंगुलरली तो ये बी ये ए ये बी तो जैसे ये बताया गया ये 40 सेंटीमीटर है इसको हम पी सी कह रहे हैं सी पॉइंट कह रही है और वो पी ए के राउंड जो टेंशन है सपोज उसको कह लेते हैं टी वन और पी बी के राउंड जो टेंशन है उसको सपोज हम कह लेते हैं टी टू और ये एंगल पी सी पी ए इसको स्पोज एंगल एल्फा और ये एंगल स्पोज कर लेते हैं बी टू और ये लेंथ हमारे पास डी या पी बी की लेंथ वन ओ फोर सेंटीमीटर और पी ए की लेंथ हमारे पास फिफ्टी सेंटीमीटर मैथ है टू पॉइंट वन के जी दैट मीन्स वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वेट हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम सपोज करते हैं कि टेंशन इंस्टिंग जो है वो टी वन है टी वन इज टेंशन इन दिंग पी ए और टी टू सपोज की हमने टेंशन इन दिंग पी बी पार्टिकल का वेट वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और वेट का फॉर्मूला है एम जी जी की वैल्यू कैपिटेशनल कॉन्स्टेंट होती है तो वो टेन है यहाँ पर वैसे नाइन पॉइंट एट वन होती है लेकिन यहाँ पे हम टेन यूज करते हैं तो ये आ जाएगा ट्वेंटी वन न्यूट्रन ट्वेंटी वन न्यूट्रन इज वेट ऑफ पार्टिकल पी जो हैंग कर रहे हैं इक्विलिब्रियम और रिमेम्बर डेमी सीरम के लिए इक्विलिब्रियम का होना जरूरी है अब ये एंगल्स हम हम फाइंड आउट करते हैं ये एंगल अल्फा है ये एंगल बीटा है और ये राइट एंगल्स ट्राइंगल्स हैं दोनों ए सी पी 
और बीसीपी ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो हम टिग्नोमेट्री की हेल्प से ये एंगल अल्फा और एंगल बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं तो कंसीडर करते हैं पहले ट्रायंगल एसीपी तो कोस अल्फा यूज करते हैं कोस अल्फा एडजेसेंट यानी कि पीसी ओवर पी है पीसी ओवर पी है PC की लेंथ हमारे पास है 40 और PE की लेंथ है 50 तो cos अल्फा इक्वल टू 40 ओवर 50 तो इधर से तो हम अल्फा फाइंड आउट करें cos इन्वर्स यूज करके तो ये आ जाएगा 36.87 डिग्रीज ये अल्फा की वैल्यू 36.87 डिग्रीज आ गई अब इसी तरह हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो इस ट्राइंगल में है पी सी बी ट्राइंगल पी सी बी ट्राइंगल में तो वो भी इसी तरह है जैसे हमने एंगल अल्फा फाइंड आउट किया इसी तरह एंगल बीटा फाइंड आउट करें तो ये ट्राइंगल यूज करनी है ट्राइंगल बी सी पी तो कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू पी बी इनफैक्ट PC over PB. So here there is 40 over 104. So we have to find beta ki value find out kar lete hain. Beta ki value kya hai? Ki cos inverse of 40 over 104. So wo wo ban jayegi 67.38 degrees. ये बीटा की वैल्यू 67.38 डिग्री आ गई ये अल्फा की वैल्यू 36.87 डिग्री आ गई और ये एंगल्स हम फाइंड आउट करते हैं 180 से माइनस करके 180 माइनस अल्फा अल्फा 36.87 है तो 180 से माइनस किया इसको तो ये आ जाएगा 143.13 इसी तरह ये एंगल जो भी स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल बनाएगा 180 माइनस मीटर तो 180 में से 60 सैंपल ची एट माइनस कर देते हैं तो वो आ जाएगा 112.62 डिग्रीस 180 माइनस 60 सैंपल ची एट तो कैलकुलेटर्स यूज़ करें उससे आ जाएगा 112.62 डिग्रीस तो ये हमारे पास सारे एंगल साथ में अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है T1, एक फोर्स लग रही है T2 और एक फोर्स लग रही है W। W वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। T1 इस डायरेक्शन में है और T2 इस डायरेक्शन में। और सारी फोर्सेस के ऑपोजिट एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे ये T2 के ओपोजिट है 143.13 डिग्री और W के ओपोजिट है अल्फा प्लस बीटा डिग्री अल्फा प्लस बीटा डिग्री तो लैंग्वेज थ्योरम हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं और 67.38 प्लस 36.87 ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये कितना आ जाता है 36.87 डिग्रीज प्लस 67.38 डिग्रीज इक्वल टू 104.25 डिग्रीज डेट इस डब्ल्यू के ऑपोजिट जो टोटल एंगल लग रहा है वो 104.25 डिग्रीज अब हम एनालिसिस चलाने जा रहे थे एनालिसिस चलाने के अंदर कि मैग्नीट्यूड ऑफ़ फोर्स एंड ऑपोजिट एंगल का जो साइन है वो प्रोपोर्शनल होते हैं यानी कि T1 ओवर साइन ऑफ़ 1 पर पर 62 डिग्री इक्वल होगा W और W के ऑपोजिट है अल्फा पर बीटा जो कि 104.25 डिग्री है तो T1 ओवर साइन ऑफ़ 1 पर 104.25 डिग्री एंड सिमिलरली T2 ओवर साइन ऑफ 143.13 डिग्री इक्वल होगा W ओवर साइन ऑफ 104.25 पर एक कंप्लीट लैंग्वेज चेंज 
rejecting by memories जो कि टेंशन है स्ट्रिंग पी ए तो टी वन ओवर साइन ऑफ वन ट्वेल्व वन ट्वेल्व पॉइंट सिक्स टू डिग्री इक्वल होगी टी टू ओवर साइन ऑफ वन फोर्टी थ्री पॉइंट वन थ्री डिग्री साइन ऑफ वन फोर्टी थ्री पॉइंट वन थ्री डिग्री इक्वल होगी डब्ल्यू ओवर साइन ऑफ वन ऑफ फोर पॉइंट टू फाइव डिग्री साइन ऑफ वन ऑफ फोर पॉइंट टू फाइव डिग्री ये कंप्लीट लैंग्वेज से हम भाई अब यहाँ पे मेरे पास डब्ल्यू की वैल्यू भी है T2 की फाइंड आउट करनी है T1 की फाइंड आउट करनी है तो सेपरेटली हम डिफरेंट को यह यूज करते हैं पहले T1 वन फाइंड आउट कर लेते हैं T1 के लिए ये पहली वाली फ्रैक्शन और लास्ट फ्रैक्शन को यूज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा T1 वन ओवर साइन ऑफ वन ट्वेल्व पॉइंट सिक्स टू डिग्री इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है एम जी से ट्वेंटी वन मीटर डब्ल्यू भी एक फोर्स है वेट वेट इज अ फोर्स एंड ये इलेक्ट्रिक क्वान्टिटी साइन वन ओ फोर नाइन टू फाइव तो टी वन इजिली यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा टी वन इक्वल टू ये साइन वन ट्वेल्व पॉइंट सिक्स टू डिग्री उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारा फाइंड आउट हो जाएगा तो यहाँ टी टी वन इन टू साइन ऑफ वन ट्वेल्व पॉइंट सिक्स टू डिग्री ओवर ये साइन ऑफ वन फोर पॉइंट टू फाइव डिग्री साइन ऑफ वन फोर पॉइंट टू फाइव डिग्री तो ये टी वन की वैल्यू तो किया तो ये ट्वेंटी आ गई टी वन टेंशन है टेंशन इन द फोर्स सो इसका यूनिट भी न्यूट्रन होगा तो टी वन की वैल्यू ट्वेंटी न्यूट्रन आ गई अब टी टू फाइंड आउट करते हैं तो ये इस ग्राफ टू फ्रैक्शन को यूज करते हैं टी टू और साइन ऑफ वन फोर्टी थ्री पॉइंट वन थ्री डिग्री एंड डब्ल्यू और डब्ल्यू हमारे पास नोमन है ट्वेंटी वन न्यूट्रन तो डब्ल्यू ओवर साइन ऑफ वन ऑफ फोर पॉइंट तो स्टूडेंट्स टी टू ओवर साइन ऑफ वन फोर्टी थ्री पॉइंट वन थ्री डिग्री इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू है ट्वेंटी वन ओवर साइन ऑफ वन फोर पॉइंट टू फाइव डिग्री कॉल मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा टी टू इक्वल टू ट्वेंटी वन ओवर साइन ऑफ वन ऑफ फोर वन टू फाइव डिग्री इन टू ये साइन वन फोर्टी थ्री पॉइंट वन थ्री डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टी प्लाई साइन ऑफ वन फोर्टी थ्री पॉइंट वन थ्री डिग्री तो ये सारा कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन के पास टी टू की वैल्यू हमारे पास थर्टीन न्यूटन आ गई टी टू जो कि टेंशन थी स्ट्रीम पी बी में वो थर्टीन इंटर और टी वन जो टेंशन थी पी ए स्ट्रीम में वो आ गई ट्वेंटी इंटर तो टी वन इज ट्वेंटी इंटर एंड टी टू इज थर्टीन इंटर थैंक यू